那些又有钱又有面子，当然是先来碗鱼翅漱漱口。哦，好啊。降龙罗汉虽是个神仙，却十分看不起同僚们高高在上的姿态。他觉得凡人只有短短几十年的寿命，不能因为做错一两件事就翻不了身，应当给他们改过自新的机会。天庭今日异常热闹，各路神仙齐聚，不是因为有什么喜事，而是为了和玉帝告状。状告之人就是胆大包天、视天条为无物的降龙罗汉。众仙家七嘴八舌的数落着降龙的罪名。小到偷吃蟠桃，大到善改生死簿，还有中间的乱牵红线、吃了哮天犬以及让牛郎织女天天相会等一系列罪名，无一不是触犯天条的大罪。玉帝震怒，命人将降龙押来。好兄弟伏虎先到一步前来求情，降龙和他狂放不羁的性格一样，出场方式也别具一格。他游到了天庭，面对玉帝的质问，降龙不以为意，将众仙家对的哑口无言。正义感十足的财神站出来要和降龙单挑。惹得众仙家大笑不止，月老赶忙拖走财神，怕他会被打成肉饼。玉帝见降龙如此嚣张，便立刻定罪，要罚二人到凡间做猪做狗，实是不得轮回。就在这时，众仙头顶金光闪烁，九重天外的观音大士来到天庭，问明降龙做这些事的缘由后，想要借这次机缘了解一下凡人。玉帝也答应降龙，让他下凡脱生，在不使用法力的情况下。用诚意感化注定做九世娼妓、九世乞丐以及九世恶人的凡人，让他们脱离命运，做出改变。如能成功，则降龙跟众仙的恩怨一笔勾销。降龙被收回法力，准备前往凡间。观音大士告诉他，他在凡间轮回时曾留下一个金身，只要找到金身合二为一，不仅可以保肉身不灭穿梭阴阳两界，还能助他重返天庭。除了这些，观音大士还送给降龙一把每日可以使用三次的心想事成扇，但这扇子局限性很强。不能改变生死，也不能改变人的意愿，只是一些障眼法罢了。应付凡人绰绰有余。观音大士离开后，降龙被值守的天兵一脚踹下了凡界，扇子却还留在伏虎手上。伏虎赶忙拉着来换班的另一个天兵麒麟怪一起下凡给降龙送扇子。李茂春夫妻来到寺庙，两人年近四十却膝下无子，今日正赶上了降龙投胎的日子，夫妻俩终于得偿所愿。这一胎一怀就是十八个月。降龙出生那天，家里长满了冬菇。伏虎和麒麟怪来到凡间，降龙已经长大成人。李茂春夫妻给他取名为李修远，二人想将扇子交给降龙，但肉体凡胎的降龙根本看不见他们。这时家里来了一老一少两个妇人借用厕所，伏虎看到即将生产的孕妇，便立刻决定当场投胎。麒麟怪则负责一口仙气将他吹大，把扇子交给降龙。一切按照计划进行，麒麟怪三口气就将襁褓中的小婴儿吹成了胡子拉碴的大汉。这种情况下，他很难不让人觉得是个妖怪。生下伏虎的老太吓得逃命，善良的李茂春夫妻收留了这个大孩子。麒麟怪吹大了伏虎的身体。他的智商却没跟上，整日穿着兜兜痴痴傻傻的跟在降龙身后，直到夜里乌云遮月，天庭监视变弱的时候，伏虎才能偷偷拿回一点法力清醒起来。但他清醒的时机不太对，嘴里说着只要被天雷击中天灵盖就能恢复记忆，却到处找不到降龙的身影。等降龙出现的时候，乌云散去，伏虎又变得痴傻起来。第二天，降龙带着伏虎到医馆，想问问大夫有没有治风病的偏方。这时大街上一阵喧闹之声响起，几个小厮正抬着一张床在街上走，床上坐着一个美艳不可方物的女子，她是一向。院的织女也是降龙此次的任务目标之一，九世娼妓小玉。男人们本着不看白不看的心思围观，女人们则大骂他伤风败俗。降龙也上前围观，还指责女人不知廉耻，当心被雷劈。话音刚落，就见天空乌云密布，周遭狂风肆虐，一道天雷劈在了降龙脚边。他正感叹老天爷显灵的时候，第二道天雷滚滚而下至劈他天灵盖。这下降龙终于想起了自己这次下凡的任务，他转身看着被富人们撕扯的九世娼妓，连忙上前用一个织女也爱国的理由帮其解围。降龙回到自己作画的寺庙，找到了金身，然后顺便找住持刺了个几颠的法号，在这里出了个家，还换了沈行头。就在这时，九世乞丐周日祥被九世恶人袁霸天追着来到庙里。袁霸天恶名远扬，是个连土地公都闻风丧胆的大恶霸。这下自己的目标人物都齐全了。降龙拦住想要放火烧庙的袁霸天，吹灭他的火把，给了他一巴掌，最后抢过他的武器，然后疼惜的抱住他的头，让他放下屠刀，立地成佛。袁霸天横行多年，恐怕第一次见这种阵仗，他嘴里连连念叨不可能，然后转身离去。等降龙回到家，李家上下破败一片。袁霸天杀光了家里所有牲畜，连一只怀孕的母蟑螂都没放过。好在李茂春夫妻出门拜神逃过一劫，但也仅仅是多活了那么一点时间，两人就被降龙满嘴胡言乱语气的双双毙命。降龙收周日祥为徒，告诉他为人处事一定要有自尊，然后将一堆金子丢给周日祥，来到曾经将他赶出去的饭馆。降龙让周日祥点份鱼翅漱漱口，即使有了钱，周日祥却还是和扶不起的阿斗一样，只敢开口要个鸡屁股。被逼要了鱼翅后，还逃到店外翻起了垃圾。降龙无奈告诉周日祥，自己其实是神仙，可以实现他的任何愿望。没想到周日祥是个烂泥扶不上墙的，愿望居然是到天庭乞讨。看来九世乞丐不是那么容易脱离老本行的。天庭发现伏虎私自下凡，便派了
他谎称只要献祭一个活人就可以平息瘟疫。于是，怡香院的小鱼很不幸成了那个被选中的人。不管出于搞业绩还是救人一命胜造七级浮屠的心理，降龙都出面略施小计救下了小鱼，还劝他改个职业，比如卖豆腐。但没想到小鱼脑回路清奇，他没有改职业，而是利用职业卖起了豆腐。生意还十分火爆，小鱼对降龙也渐渐生出好感。在小鱼的豆腐摊前，降龙无意中发现了改变周日祥的办法。原来周日祥的自尊心在小鱼面前才会出现。为了让周日祥做出改变，降龙化身仙女教母，给了他黄金百两，还顺便来了个外貌大改造，嘱咐他在午夜时一定要离开，不然到时候黄金变狗屎，他身上的烂疮也会冒出来。周日祥到怡香院是来 P L 看的，此刻却和小鱼磨起了豆腐。两人一边喝豆浆一边聊天，至此九世昌纪和九世乞丐都逐渐做出了改变，只剩九世恶人还骄而不善。既然苦苦相劝，袁霸天听不进去，降龙只能以暴制暴。两人在怡香院大打出手，但无论降龙说什么，袁霸天却始终冥顽不灵。原来他早已将良心出卖给了邪魔黑罗刹。午夜到了，周自祥变回了乞丐，降龙的法力消失。袁霸天来到小玉的屋子，周日祥为了救小玉被袁霸天杀害，他在死前的最后一刻找回了自尊。没了法力的降龙只能眼睁睁看着小玉被玷污。为了救回周日祥，降龙用金身来到阴间，把守往死城的正是邪神黑罗刹。他专收孤魂野鬼，到他手上的魂魄永世不得超生。黑罗刹提出用降龙的金身来交换周日祥的魂魄，结果他拿了金身却反悔吸走了周日祥的魂魄，降龙也被黑罗刹一脚踹回了人间，金身没了，扇子也化成了灰烬。降龙走投无路，现在他能改变的只有小玉了。于是降龙为了让小玉从良，便决定娶她。但小玉知道降龙对她根本没有爱情。伤心欲绝的他划伤了自己的脸。与此同时，元霸天正在怡香院大开杀戒，他要凑够七七四十九个人的血，将降龙的金身浸泡在里面，以此彻底废除降龙的修为。降龙来到怡香院，召唤出伏虎和麒麟怪。他后悔没有早点杀了元霸天，如今害得这么多人枉死。降龙想要马上除掉这个大魔头，元霸天却有恃无恐地说：“黑罗刹帮自己换了千年不死的心。”降龙闻言伸手掏出了那颗心，结果千年不死的心只是块破石头。发现自己被骗的元霸天将黑罗刹的计划告诉了降龙。原来黑罗刹做这一切都是为了拿回自己的权杖，那个权杖被镇压在国清寺的观音下面。现在国清寺没了神力庇护，黑罗刹即将趁着今夜月食之音的时候取回权杖。说完这些，元霸天捏碎了那颗石头心脏。彻底痛改前非，罪魁祸首还没有摆平，降龙没有随着伏虎和麒麟怪回天庭，而是带着金身来到国清寺，挖出观音像下的权杖，把自己的金身磨成粉，在寺庙画满了符。月食已至，黑罗刹来到寺庙，轻易便冲破了符咒，追着降龙在大街小巷穿梭搞破坏。这一幕让人觉得需要一个奥特曼来救场。好在最后降龙和师傅互相配合，将一部分金身打入了黑罗刹体内，黑罗刹爆体而亡，降龙的肉身也化成了粉末。天庭观音大士带众仙观看了任务目标的现状，小玉划伤自己的脸以后，真正从良卖起了豆腐。周自祥投胎到了富人之家，元霸天死前许愿不再做人。如今投胎成了一只猪，可以说无论何人还是恶人都不沾边了。这一切全都是降龙的功劳，他也得以重返仙界，还连升三级，成为了降龙尊者。观音大士为他举办了隆重的加冕仪式